వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెట్లర్జీ ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం మెట్లర్జీ అంటే ఏంటి మెట్లర్జీ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఏ విధంగా మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామో అవన్నీ తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ అసలు మెట్లర్జీ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాము అనే దానికోసం చూద్దాం మెటల్స్ అనేవి మనం ప్రతి దగ్గర యూజ్ చేస్తాం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్లోని ఫుడ్ ఫుడ్ ప్యాకింగ్లోని నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనం ఒక బస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బస్ బిల్డింగ్లో మనం దానికి బాడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ వేరే పార్ట్స్ ఏవి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా కూడా మనం మెటల్ని యూజ్ చేస్తాం అలానే మనం ఇంట్లో జనరల్గా యూజ్ చేసుకునే రిఫ్రిజిరేటర్ కావచ్చు టెలివిజన్ కావచ్చు రేడియోలో కావచ్చు టెలివిజన్స్లోనే మనం రేడియోస్లో యూజ్ చేసే మదర్ బోర్డ్స్ అవి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం మెటల్స్తోనే తయారు చేస్తామన్నమాట సో మెటల్ కావాలంటే ఏం కావాలి మనకి మెటలర్జీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలన్నమాట సో దీన్ని బట్టి మనం జనరల్ లివింగ్ కండిషన్స్లో ఏది యూజ్ చేయాలన్నా కూడా మనకి మెటల్ కావాలి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మనకి మెటలర్జీ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలన్నమాట మనకి మెటల్ ప్రోడక్ట్ లేకపోతే ఇన్ కేస్ మెటల్ అనేది రాకపోతే మనం ఏదైతే పూర్వం ప్రజలు గుహల్లోని వాటిలో నివసించేవారు మనం కూడా అలాగే ఉండాల్సి వచ్చేది అనమాట సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి జనరల్గా మనుషులు యూజ్ చేసిన మెటల్ ఏంటి అంటే కాపర్ కాపర్ని కొండలు యూజ్ చేసిన తర్వాత 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 అలా డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఏంటి అంటే స్టీల్ అనేది ఫీల్డ్లోకి ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు మనకున్న ఏజ్ని ఏమంటాము అంటే స్టీల్ ఏజ్ అని అంటాం అనమాట ఈ స్టీల్ని ఫస్ట్ ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేశారు అంటే నైన్టీన్త్ సెంచురీలో డిస్కవర్ చేశారు ప్రజెంట్ యూజ్ చేస్తున్న అన్ని మెటీరియల్స్లోకి వెళ్ళా అన్ని ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లోకి మనం స్టీల్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం స్టీల్ని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం మిగతా అన్ని మెటల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఎక్కువగా స్టీల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అలాగే స్టీల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఏ కంట్రీ అయితే మనకి స్టీల్ ప్రొడక్షన్లో టాప్లో ఉంటుందో ఏ కంట్రీ అయితే స్టీల్ ప్రొడక్షన్లో టాప్లో ఉంటుందో మనకి ఆ కంట్రీ మనకి ఎకనామికల్గా టాప్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏ కంట్రీలో అయితే స్టీల్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ కంట్రీలో ఫైనాన్షియల్గా మనకి ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా ఇందులో ఏంటి అంటే మనం ఇలా డే బై డే అవుతున్న కొద్దీ మనకి టెక్నాలజీలో డెవలప్ వస్తుంది అలాగే మన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చెస్ వల్ల ఏంటి అంటే మెటల్స్ని మిక్స్ చేయడం వల్ల అలోస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల వీటి వల్ల మనకి ఈ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ కాపర్లో మన మనకి ఇంకా ఎక్కువ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనకి ఇంకా రీసెర్చెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి మెటలర్జీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెటలర్జీకి ఇంజనీరింగ్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కాంపొనెంట్ని తయారు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే దాని యొక్క డిజైన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం డిజైన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దాని యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ ఏంటి అని చూస్తాం ఓకేనా వర్కింగ్ కండిషన్ అంటే అది ఎంత టెంపరేచర్లో మనం వర్క్ అవుతుంది అలానే ఎంత లోడ్ని అది విత్స్టాండ్ చేసుకోగలగాలి ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్కి మనకి మెట్ ఏ మెటల్ అనేది సూట్ అవుతుంది అనేది చూసుకొని తీసుకోవాలి సో మనకి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కావాలి ఈ వర్కింగ్ కండిషన్స్ అన్నీ తెలియాలి అంటే మనకి ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తెలియాలి మెటల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి తెలియాలి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఒక మెటల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏం తెలియాలి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తెలియాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తెలియాలి అలానే మెటల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి తెలియాలి ఓకే నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా మనం షేపింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఓకేనా ఇవన్నీ మనకు తెలిసినట్లయితే ఇంజనీరింగ్ ఏ ఎవరైతే డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వీటన్నింటి మీద మనకి సమ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలన్నమాట వర్కింగ్ కండిషన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆ కండిషన్కి ఏ మెటల్ సూట్ అవుతుంది అనే దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అలానే ఆ మెటల్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి మనకి ఆ కాంపనెంట్ యొక్క షేప్ ఏంటి ఆ షేప్ మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేపింగ్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి ఏంటవి 
welding kavachu casting kavachu rolling ila different types of shaping process unnai ye process use chesi manam danni shaping cheyali alane aa shaping anedi manaki economical ga work out avutunda leda so ivanni manam consider cheskunte appudu manaki engineer engineering ki metallurgy ki some relation anedi maintain chesinappudu manaki veeti veet anninte meeda oka knowledge anedi vastad anamata okay na ओके इन मन डिफरेंट टाइप आफ् मेटीरियल इंका अडवांस्ड मेटीरियल प्रोड्यूस चेयली लेंटे डिफरेंट डिफरेंट कांपोने प्रोड्यूस चेयली मन केवाली अंत एवर कंसर्न इंजनी उ इंजनी की एवर मेटलजिस्ट अंत आ मेटल ने एवर एक्सट्राक्टो दिन ओक प्रापर्टी इंप्रूव चुस्ो वार मध्य मन की मंच रिश्शन उ अंत नॉड्ज परंग रिश्शन उम्मीद बेटर मेटल ले बेटर कांपोने का प्रोड्यूस चेयल ओके नैक्स्ट मन की सलक्षन आफ् मेटीरिय सलक्षन आफ् मेटीरिय सलक्षन आफ् मेटीरिये अंत इंदा चप्न का मन कांपोने मैनुफाक्चर चेयल फस्टे अंत मन आटल सैलक्टेकाल मेटल मन की पर्फेक्ट उ मन को कावास प्रापर्टी ए मेटल इवगलो अने चूसको आ मेटल ने मन तस्कोन इकड़ मन की सब फैक्टर्स अने कंसीडर चुस्कटा और मेटल ने सैलक्ट सब फैक्टर्स अने कंसीडर चेयर आ फैक्टर्स एन फस्ट वन वी प्रापर्टी रिक्वर्ड प्रापर्टी रिक्वर्ड प्रती मेटल की लेदा मेटीरियल की सब प्रापर्टी अने प्रापर्टी एंटे स्ट्रे का स्ट्रे हार टफ इला मन की डिफरेंट टाइप आफ् प्रापर्टी अने उन्मा असल प्रापर्टी वीट डेफिनेशन वाट मन एलाकटा अने नैक्स्ट नैक्स्ट वीडियो मन डिस्क्रैब् चुस्क सो प्रस्ताव की प्रापर्टी मेटीरिय मन सैलक्टे दिन ओक प्रापर्टी अने कंसीडर चुस्कटन आ प्रापर्टी अने स्ट्रे अवच्छ हार्डन टफ्न मन का वर्किंग कंडीशन एंत स्ट्रे कावाली एंत हार्डन कावाली आ हार्डन अं स्ट्रे मन सैलक्ट मेटीरिय इवगलदा अभी मन की फस्ट फैक्टर सैकंड फैक्टर वी प्रीविय एक्सपीरियन प्रीविय एक्सपीरिय इंटे मन कांपोने तैयार चुस्क अभी फेल्यूर अब मल्ल मनमेम दाखिल अडवां तैयार अब प्रीविय मेटल मनमेम यूजा दिन वर्किंग कंडीशन एला उन्ना एक्सपीरियसको मनमेस्टे आ मेटल या प्रापर्टी ने एनहसा ले मेटल ने चेंजा ले कंडीशन मनमेम चेंजेस अने चूस नैक्स्ट वन एंटे अवैलबिटी अवैलबिटी वेटे मन की ओको मेटलो, ओको मेटल ओको कास्ट उ क्वांटी अवैलबल फर् एग्जापल मैं स्टील तस्कना लज् क्वांटी अवैलबल कापर तस्को स्टील तो कंपेर चुस्क स्मा क्वांटी अवैलबल अलग कास्ट सो अवैलबिटी एद दाँ चूसको मैं मेटल ने सैलक्टन फोर्त वन वी कास्ट मन अक प्रोडक्ट अक कास्ट तैयार चेयल मेटल ने सैलक्ट उन्मा मन लो कास्ट मेटल ने सैलक्टी तक कास्ट अ मन मन प्रोडक्ट मैनुफाक्चर चेयरान अलग मन मेटीरियल कास्ट एक्को सो फल प्रोडक्ट कास्ट अनेकदन नैक्स्ट वी प्रासे मेथड प्रासेंग मेथड प्रासे मेथड एंटे इंदा मन को डिफरेंट षे मेथड्स उठाई कम प्रासे मेथड्स अटा मन कांपोने तैयार चेयर फर् एग्जापल अद स्मा डोर टाइप स्ट्रक्चर अोर टाइप स्ट्रक्चर अंत एम चाहमो मन सिंपल टू टू मेटल प्लेट्स वाट वेलसे मन की आई अलाका कांप्लेक्स स्ट्रक्चर अदे मन बैक पार्टी कनेक्टिंग राडकना आ कनेक्टिंग राड ने मैं चस्ता वेल चेयलेम फोर्जिंग चेयले सो दाने क्यास्टिंग प्रासेस अने 
చేయాలన్నమాట సో ఇలాగ మనకి ఏం ఏ ప్రాసెస్ అయితే సూట్ అవుతుంది ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఎకనామికల్గా ఉంటుంది అనేది చూసుకొని ఆ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆ మెటల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి ప్రాపర్టీస్ అనే ఏంటి అనే దాని మీద ఒక కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎకనామికల్గా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ